ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മൊഡ്യൂളും നമ്മളിപ്പോൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഒരു പ്രോസസ് കൺട്രോൾ അതുപോലെ സെൻസറിൻ്റെ ടൈം റെസ്പോൺസസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സും അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ കുറച്ചുകൂടെ ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി ഏതൊക്കെ തരം ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ തൊട്ട് ഒരു കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ സിലബസ് നോക്കാം സിലബസിന് ശേഷം ഈ മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സിലബസിൽ ബേസിക്കലി എന്താണൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്നുള്ളതാണ് സോ ഓൾറെഡി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ നിങ്ങൾ അൻലോക്ക് സർക്യൂട്ട്സിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അതിനെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഫീൽഡിൽ കുറച്ചുകൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അൺബാലൻസ്ഡ് ബ്രിഡ്ജും അതുപോലെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ലീനറൈസേഷൻ ഓപ്പാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ലീനറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രിസിഷൻ റെക്ടിഫയർ ലോഗ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ചാർജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഐസൊലേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ സ്വിച്ച് കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് ഫേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് പിന്നെ നോയ്സ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മിനിമൈസേഷൻ സോ ഈ ടോപ്പിക്സിൽ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഴയ സെമസ്റ്ററുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചതുണ്ട് സോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫീൽഡിൽ ഈ ഒരു കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബേസിക്കലി സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് സർക്യൂട്ട്സിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ തന്നെ തുടങ്ങാം ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ സോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻലി അതിന് സി എം എം ആറും അതേപോലെ തന്നെ സ്ലൂ റേറ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള പല പാരാമീറ്റേഴ്സും വളരെ നല്ലതായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്താണ് ബേസിക്കലി ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന് മുന്നേ ആയിട്ട് രണ്ട് ബഫർ സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ടാകും സോ ഒരു നോർമൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ അതിന് മുന്നേ പ്രിസീഡഡ് ബൈ രണ്ട് ബഫർ സ്റ്റേജസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഗെയിൻ സ്റ്റേജസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്തിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ശരിക്കുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന് മുന്നേ രണ്ട് ബഫർ സ്റ്റേജിനെ വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പീഡൻസ് മാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഒരു മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഇമ്പീഡൻസ് മാച്ചിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇമ്പീഡൻസ് മാച്ചിങ് സർക്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പീഡൻസ് മാച്ചിങ് യൂണിറ്റുകളായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ബഫർ സ്റ്റേജസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഫീൽഡിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് സർക്യൂട്ടാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ സോ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് വേണ്ട സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുപരി ഇവിടെ നോയ്സിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ കേപ്പബിളാണ് സോ നോയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും മെയിൻലി ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ വരുമ്പോൾ നോയ്സ് വളരെയധികം നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത അൺവോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും സോ അതിനെ എത്രമാത്രം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ സോ 
ഇൻപുട്ട് ബഫർ സ്റ്റേജിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഒന്ന് ഇമ്പിനൻസ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കാര്യം ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സോ കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നോയ്സ് പോലത്തുള്ള കോമൺ മോഡായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസിന് അതായത് രണ്ട് ഇൻവേർട്ടിങ്ങിൽ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ചെല്ലുന്ന സിഗ്നലിനെ അവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നോയ്സ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ബേസിക്കലി ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ അതിനെ തൊട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഗെയിൻ ബഫറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഗെയിൻ റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിൻ റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓപ്പ് ആംബാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ സോ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെസിസ്റ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് ഗെയിന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ മെയിൻലി ഗെയിൻ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഔട്ട് ബൈ വി ടു മൈനസ് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ വൺ ബൈ ആർ ഗെയിൻ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ ബൈ ആർ ടു ഇതാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഗെയിൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇക്വേഷനാണ് കാര്യം ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ അതേപോലെ ആർ ഗെയിൻ ഈ നാല് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആർ ഗെയിൻ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ കോമൺ മോഡായിട്ടുള്ള നോയ്സ് പോലത്തുള്ള സിഗ്നൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ രണ്ട് ഇൻപുട്സിൽ വരുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വി വൺ എന്ന് ഒരു സിഗ്നലും അടുത്ത ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വി ടു ആണ് ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വൺ മൈനസ് വി ടു ആയിരിക്കും അവിടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ വി വൺ മൈനസ് വി ടു എടുക്കുമ്പോൾ നോയ്സ് നോയ്സ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടെർമിനലിൽ ചെല്ലുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും സോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നോയ്സ് അവിടെ സീറോ ആയിപ്പോകും ഇനി മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഹൈ സി എം എം ആർ ഹൈ സി എം ആർ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോയ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് സി എം ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ഐഡിയലി നമ്മളുടെ ഒരു ഒപ്പാമിൻ്റെ കേസിൽ സി എം ആർ ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രമാത്രം ഹൈ സി എം ആർ ആർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന് നോയ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസുകളെയൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പീഡൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബഫർ സ്റ്റേജസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പാമ്പിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പീഡൻസ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലോഡിങ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ മാക്സിമം പവർ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ മ അതുമാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം സെൻസേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം സെൻസറിന് ഒരിക്കലും സെൻസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് തരാനുള്ള കഴിവില്ല സോ ഒരു സെൻസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര ചെറിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിലും അതിനെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൺവേഡ് ആവണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇമ്പീഡൻസ് മാച്ചിങ് എന്നുള്ളൊരു ടേം കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ ഡി സി കപ്ലിംഗ് ഡി സി കപ്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ട് ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഡി സി കപ്ലിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിനെ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത ഈ ഇമ്പീഡൻസ് മാച്ചിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പീഡൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പീഡൻസ് വളരെ
നമുക്ക് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് പോലുള്ള സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് ബ്രിഡ്ജസിനൊക്കെ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ബേസിക്കലി അവിടെ നിന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ കറണ്ട് സെൻസിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അത് ഏത് ലോ സൈഡിലായാലും ഹൈ സൈഡിലായാലും നമുക്ക് കറണ്ട് സെൻസിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുകളിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പി സി ജി പോലത്തുള്ള വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ടോ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂസിനെ പ്രത്യേകിച്ച് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വാല്യൂലേക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിനെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള ഓഡിയോ സിഗ്നലിനെ അതായത് ഹ്യൂമൻ ഇയറിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സിഗ്നൽസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഹൈ സ്പീഡായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് സിഗ്നൽസിന് നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി വളരെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് സിഗ്നലിൻ്റെ കണ്ടീഷനിങ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും സോ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സിഗ്നലിനെ പോലും കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിനെ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയറാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയറാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ സോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നോക്കുക അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇക്വേഷൻസ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അതുപോലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു